அனைவருக்கும் வணக்கம் சொக்கத்தங்கம் பயிற்சி துவங்கியாச்சு இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு ஆன்லைன் மூலமாக வகுப்பெடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் என்னால் ஆன்லைனில் வர முடியல அதனால் யூடியூப் மூலமாக உங்களை இன்றைக்கி சந்திக்கலாம்னு முடிவெடுத்து தான் யூடியூப் லிங்க் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்து நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ரொம்ப நிறைவான பயிற்சியாக இந்த அற்புதமான சொக்கத்தங்க பயிற்சி ஆன்லைன் பயிற்சி இருக்க போகுது உடல் நலம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது சுகமாக போகிறீங்க இந்த பயிற்சியை துவங்குவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் வரவேற்புகள் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அசுத்தத்தை முழுவதுமாக நீக்கிவிட்டு உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவு பொருட்களை முழுவதுமாக நீக்கிவிட்டு உடம்பில் புது ரத்தம் பாய்ச்சும் போது புதிய உடலமைப்பை உருவாக்குவதற்கு ஒரு ஒரு செல்லிலும் புதுமையான மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்கு வளர்ச்சிதை மாற்றத்துக்கு உதவி செய்யும் விதமாக இயற்கைக்கு உதவி செய்யும் விதமாக உங்களுடைய உடலை காப்பாற்றுவதற்கு துடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பஞ்சபூத சக்திக்கு உதவியாக உங்களுடைய உணவு முறையை பயிற்சி முறையை வாழ்க்கை முறையை நீங்கள் மாற்றுவீர்களே ஆனால் உங்களுடைய உடல் பரிசுத்தமாக குணமாகும் அற்புதமாக குணமாகும் அதுதான் நம்ம பயிற்சி முறைகளை நிறைய உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஆன்லைனில் நிறைய உங்களுக்கு முத்திரை பயிற்சிகளை அனுப்பிட்டேன் அவரவர் உடல் நல குறைபாடு என்னவோ அவரவருக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகளோ எல்லாமே அனுப்பியாச்சு வாழ்க்கை முறையை மாற்றி அமைச்சா போதும் நாங்களோட சரீர குற்றம் நம்மளோட சரீர குற்றம் எல்லாம் நீங்கி போகும் உங்களுக்கு குணமாக போகுது ஏற்கனவே நாம் கழிவு நீக்க பயிற்சி முடிச்சிருக்கிறோம் கோல்டன் பாடி நைன் ஒன் சிக்ஸ் ப்ரோக்ராம் முடிச்சிருக்கோம் அதுக்கடுத்து ரத்த ஊக்க புத்தாக்க பயிற்சி ஒன்று முடிச்சிருக்கிறோம் இப்போ சொக்கத்தங்க பயிற்சி துவங்க போகிறோம் இப்போ இந்த சொக்கத்தங்கம் பயிற்சிக்கு முன்னவே இரண்டு பயிற்சி முடித்தாச்சு ஏற்கனவே இரண்டு பயிற்சிகளும் முடித்து மூன்றாவது பயிற்சி உங்களுக்கு புதிய உற்சாகத்தை தரப்போகுது நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் நேர்மையாக கடைபிடிக்கணும் அதிகமாக தண்ணி குடிங்க அதிகமாக ஆனால் இது வரைக்கும் குடித்ததை விட அதிகமாக அளவுக்கு அதிகமாக கிடையாது இது வரைக்கும் நீங்கள் வாட்டர் தண்ணி குடிக்கல இப்போது மூணு லிட்டர்லேருந்து அஞ்சு லிட்டர் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ மூணு லிட்டர்லேருந்து அஞ்சு லிட்டர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டே இருங்க ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அல்லது ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு நாளைக்கு ஆறுலேருந்து ஏழு தடவை யூரின் போகும்னு வைங்களேன் யூரின் போகும் சில பேர் சொல்கிறாங்க என்ன டயட்டில் சேர்ந்த பிறகு தான் எனக்கு அதிகமாக யூரின் போகுது எனக்கு வந்து உடம்பில் பிரச்சனை இருக்குமோ அப்படிங்கிறாங்க உடம்பில் பிரச்சனை இல்லைங்க இப்போதான் முதன் முதலாக யூரின் போகிறது பக்க தலைவரில் காலைல எழுந்திரிச்சு யூரின் போவாங்க அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம்தான் யூரின் வரும் ஏன்னா உடம்புல வாட்டரே இல்லை அல்லது யூரின் வர்றதை அடக்கி அடக்கி பழகிட்டீங்க உணர்வு மொழிக்க செய்யும் விதமாக உடம்பு வைத்திருக்கிறீங்க சில பேர் அப்படி வச்சுருந்துருக்கிறீங்க இப்போ தண்ணி குடிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா காற்று பயிற்சிகள்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா சுத்த பிராணன் உங்களுடைய உடம்புக்குள்ள உருவாகி கற்பப்பைக்கு சுத்த பிராணன் உருவாக போகுது உங்களுடைய ரத்தத்தில் சுத்த பிராணன் இருக்குது உடல் முழுவதுமே அப்படியே கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக பிராணம் நிரம்பும் பொழுது கழிவுகள் தானம் வெளியே இருக்கு அது மாதிரி மலம் சில பேர் ரெண்டு தடவை போகுது அப்படிங்கிறாங்க ஆமாம் காலைல ஒரு தடவை சாயந்தரம் ஒரு தடவை போகணும் இல்லை இந்த டெய்லி காலையில் மட்டும்தானே போகணும் தூங்கி எந்திரிச்சோன்னா காலைல மட்டும்தானே போகணும் ரெண்டு வேலை போகும் இந்த இயற்கை பயிற்சிகளுக்கு வந்தவங்க நம்ம இயற்கை உணவுகள் தென்றல் தரக்கூடிய நல்ல விதமான சமையல் உணவுகள் இயற்கை உணவு இருக்குது சமையல் உணவு இருக்குது சில உணவை சமையல் செய்து சாப்பிட்ணும் சில உணவை இயற்கையாக சாப்பிட்ணும் இரண்டு விதமாக உடம்புக்கு தகுந்த சக்தி ஆதாரங்களோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய உணவுகளை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடும் போது நமக்கு சக்தி பிறகுது உடம்பு குணமாகும் கண்டதை சாப்பிட்டால் குண்டாவா கண்டதை பிடித்தால் பண்டிதன் ஆமா ஒரு பண்டித நிலைமையில இப்ப நீங்க இருக்கிறீங்க உனக்கு வாழ்த்துக்கள் ஆக்சுவலி நான் ஆன்லைன் மூலமா நம்ம அருகிரி மீட்டிங் வச்சிருக்கோம் இது சொக்கத்தங்கம் பயிற்சியினுடைய முதல் மீட்டிங் இது எனக்கு <laughs> 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 கருவேப்பிள்ளை குளியல் வெந்தய கீரை குளியல் 
எள்ளு செடி அரைச்சு உடம்புக்கு பூசி குளிக்கலாம் ஆவாரம் பூ அரைச்சு பூசி குளிக்கலாம் தேங்காய் பாலில் குளிக்கலாம் தயிரில் குளிக்கலாம் தக்காளியெல்லாம் இப்போ சீசனுக்கு விலை குறைவு தான் அருமையாக குளிக்கலாம் ரெண்டு உருளைக்கிழங்க போதும் ஒருத்தர் குளிக்கிறதுக்கு உடம்பில் இருக்கக்கூடிய உள் உறுப்புகள் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் நீங்க வேண்டும் அதுக்கு நிறைய ஜூஸ் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு நிறைய முத்திரை பயிற்சிகள் கொடுத்துருக்கேன் நிறைய யோக பயிற்சிகள் உங்களுக்கு ஆன்லைன் மூலமாக அனுப்பியிருக்கேன் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய குழுக்களுக்கு அது எல்லாமே வந்து சேர்ந்துருக்கோம் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு தந்திருக்கேன் எல்லாத்தையும் பார்த்து பொறுமையாக பயிற்சிகளை செய்யுங்க இப்போ சர்க்கரை வியாதினா அதுக்கு சில யோகா பயிற்சிகள் இருக்குது சில முத்திரை பயிற்சிகள் இருக்குது இப்போ சங்கு முத்ரா யார் செய்யணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தனியாக யோனி முத்ரா யார் பண்ணணும் லிங்க முத்ரா யார் பண்ணணும் இப்படி ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு முத்திரைகள் பண்ணணும் அப்போ அந்த முத்திரை பயிற்சிகளுக்கான படங்கள் விளக்கங்கள் செய்திகள் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் ஒரு ஒருத்தருக்கும் தனித்தனியாக அனுப்பியிருக்கேன் சொக்கத்தங்கம் பயிற்சியினுடைய மிக பிரமாதமான ஒரு நன்மை என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு நபரினுடைய உடல் பிரச்சனை மனப்பிரச்சனைகளை புரிந்து கொண்டு அவரவருக்கு தகுந்த மாதிரியான யோகா அவரவருக்கு தகுந்த மாதிரியான முத்ரா அவரவருக்கு தகுந்த மாதிரியான உணவு முறை அமைப்புகள் சூப்ஸ் அது மாதிரி கொடுத்துருக்கிறோம் கீர் வகைகள் கொடுத்துருக்கோம் ஜூஸ் கொடுத்துருக்கிறோம் காலை எழுந்தவுடன் என்ன பயிற்சி பண்ணணும் அது நம்ம இரவு தூங்குவதற்கு முன்னால் என்ன பயிற்சி பண்ணணும் உறக்கத்துக்கான தியானம் தியானத்துக்கான ஆடியோ சேருக்கு கஷாயம் தேவை அவங்க உங்களுக்கு கஷாயம் எல்லாருக்கும் தேவை இல்லை ஒரு ஒருத்தருக்கு சொல்கிறேன் கஷாயம் பண்ணுறது கொடுத்துருக்கோம் நேரடி பயிற்சிக்கும் ஆன்லைன் பயிற்சிக்கும் என்ன வித்தியாசம் நேரடி பயிற்சி அப்படிங்கிற போது உங்களுக்கு உணவுகளை தயாரித்து நாங்களே கொடுத்துருவோம் ஆன்லைன் பயிற்சிங்கிற போது நீங்கள் தான் தயாரித்து சாப்பிடணும் பலருக்கு சுவையாக உணவை தயார் செய்து சாப்பிட தெரியவில்லை அல்லது சாப்பிட பொறுமை இல்லை அல்லது நேரம் இல்லை என்கிறார்கள் நேரம் இல்லை உணவு தயாரிக்க நேரம் ரொம்ப ஆகாது இப்போ வாழைப்பழ லட்டு அடுத்த பயிற்சியில் செய்ய போகிறோம் இப்போ மே மாதம் அடுத்து ஒரு நேரடி பயிற்சி இருக்குது அதில் வாழைப்பழ லட்டு புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இப்படி ஒன்று நம்ம புதுசு புதுசாக பண்ணுறோம் ரொம்ப நேரம் வந்து குறவு தான் அது வந்து தயார் பண்ணுறதுக்கு நேரம் குறைவு சில பேர் ஃபாலோ பண்ண முடியலைங்கிறாங்க இப்போ ஒரு ஓட்டப்பந்தய வீரர் காலில் சுலுக்காயிடுச்சு அவர் என்ன செய்யணும் ஒரு மருத்துவ நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவரை பார்த்து சுலுக்காயிடுச்சு சரி பண்ணுங்கன்னா அவர் சொல்லுவார் ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுங்க வாங்க காலில் வாங்க இல்லை சாயந்தரம் வாங்க நான் சுலுக்க எடுத்து விடுறேன் ஆயில் போட்டு நீவி விடணும் இப்படி ரெஸ்ட் எடுங்க இப்படி ஒத்தரம் கொடுங்க அதெல்லாம் சொல்லி அனுப்புவார் அதை விட்டு அந்த ஓட்டப்பந்தய வீரர் நான் ஓடிக்கொண்டே இருப்பேன் நான் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும்போது நீங்கள் என் பின்னவே ஓடி வந்து எனக்கு சரி செய்து கொண்டே இருங்கள் நான் ஓடிக்கொண்டே இருப்பேன் நான் ஓடும் போதே நீங்கள் சுருக்கெடுத்து கொண்டே இருங்கள் அப்படின்னா அராஜகம் அப்படி சொன்னேன் அப்படி சொன்னேன் சுருக்கெடுக்கன்னா அது எத்தனை நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் எப்படி இருக்கணும்னு தேர்ந்தெடுக்கிறார் அந்த நிபுணர் தான் நீங்கள் என்ன அணுகிட்டீங்கன்னா நான் தான் உங்களுக்கு நேரம் தரணும் எத்தனை நாள் ஆகும் குணமாகிறதுக்கு இப்படி இப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் என்னென்ன முறைகள் செய்யணும் என்னென்ன யோகா செய்யணும் எத்தனையோ நல்ல ஆசான்கள் நல்ல குருமார்களினுடைய பயிற்சிகளின் மூலமாக விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டு சில படிப்பின் மூலமாக விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டு எத்தனையோ மக்களை குணப்படுத்திய அனுபவத்தின் மூலமாக நிறைய விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டு உங்களை குணப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் உங்கள் முன்னே வந்து நின்று உங்களை குணப்படுத்தணுங்கிற எண்ணத்தில் நீங்கள் என்னவெல்லாம் சொல்கிறீங்களோ அதெல்லாம் உள்வாங்கி உங்கள் பிரச்சனைகளை உள்வாங்கி இப்படிலாம் செஞ்சால் நல்லா இருக்கும்னு சொன்னால் என் வேலையை நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன் அவன் எனக்கு குணமாகணும் அப்படின்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் வேலை பார்த்ததுனால தானே உங்களுக்கு பிரச்சனையே நீங்கள் இது வரைக்கும் எப்படி வாழ்ந்தீங்களோ அதனால தானே உங்களுக்கு பிரச்சனையே இதுவரை என்னென்ன வாழ்க்கை முறைகளை என்ன உணவு முறைகளை வைத்திருந்தீர்களோ எப்படியெல்லாம் இன்று வரை உறங்கினீர்களோ இதுவரை நீங்கள் செய்ததுனால தானே பிரச்சனையே அதையே நான் செய்து கொண்டே இருப்பேன் ஆனால் என்னை குணப்படுத்துங்கள் என்றால் எப்படி முடியும் இப்படி முடியும் இது ஒரு விஷயத்த நான் சொல்ல போனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் சண்டை ஆகுது என்னையோ கோபக்காரங்கிறீங்க நான் கண்டிஷன் பண்ணுறேங்கிறீங்க அப்படி சொல்கிறேன் இப்படி சொல்கிறேங்கிறீங்க எப்படி இது நல்லா இருக்காது நான் மழை நீஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேங்கிறீங்க சில பேர் சொல்கிறீங்க மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கேன் எனக்கு ட்ராவலிங் இருக்குங்கிறீங்க நான் டீச்சராக இருக்கேங்கிறீங்க நான் அந்த வேலை பார்ப்பேன் இந்த வேலை பார்ப்பேன் 
வந்து ரெண்டு மாதம் இல்லை ஒரு பத்து நாள் இருபது நாள் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு டைம் சொல்கிறான் குறிப்பிட்ட நாட்கள் கொஞ்சம் வேலையை குறைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் உடம்பை சுகப்படுத்திக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீ நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் ஒர்க் உங்கள் ஒர்க்கை பார்த்துக்கிட்டு உடம்பு போகுதுன்னா என்ன அது ஒரு அநியாயமாக இல்லையா நான் வேலை பார்த்துட்டே இருப்பேன் நீ குணப்படுத்துங்கன்னா உடம்புக்கு செய்யக்கூடிய அநியாயம் உடலுக்கு செய்யக்கூடிய துரோகம் உங்களுக்கு இறைவன் இருக்கக்கூடிய பெருசாகிய உங்களுக்கு உடலை நீங்கள் அராஜகமாக காயப்படுத்துகிறீர்கள் திரும்பப்படுத்துகிறீர்கள் வியாதிக்குள்ளே ஆட்படுத்தி விட்டீர்கள் நான் உங்கள் உடலின் சாட்சியாக இருந்து சொல்லுகிறேன் உங்கள் உடலாக நான் இருந்தால் உங்களுக்கு பெரிய தண்டனையை கொடுப்பேன் கஷ்டம் உடம்பு கஷ்டம் என்ன சொல்ல வேறையோ மற்றவங்களுக்காக பார்த்துக்கிட்டு உங்கள் வாழ்க்கையை விட்டீங்க அவருக்கு உங்கள் வச்சேன் பேருக்கு ஜோலாக்கி போட்டேன் வீட்டை கூட்டினேன் வாசலை கூட்டினேன் கோலத்தை போட்டேன் அவங்களுக்கு சமைச்சு கொடுத்தேன் அவங்களுக்கு பொரியல் வச்சு கொடுத்தேன் அவருக்கு இட்லி சுட்டு போட்டேன் இப்படி சொல்லிக்கிட்டு உங்களை கவனிச்சுக்க மாட்டாரு தப்பு யாரோடது யாரோடது தப்பு அதனால் கொஞ்சம் கவனம் கொடுங்க நீங்கள் தான் உங்களை காப்பாற்ற முடியும் அதை நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம டயட்டை விடாமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கழிவுகள் நீங்கள் வேணும் இது வரைக்கும் அதிகபட்சமான கழிவுகளோ உடம்புல இருந்து நீக்கியாச்சு இன்னமும் கழிவுகள் தேங்கி இருந்தாலும் ரெண்டு பயிற்சியில் கழிவுகள் நீங்கும் கழிவுகள் நீங்கும் அதனால் பொறுமையாக ஃபாலோ பண்ணணும் காலைல சீக்கிரம் எழுந்திரிங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான காரணமே வந்து அஞ்சு டு ஏழு பெருங்குடல் நேரம் காலைல எழுந்திரிச்சா அஞ்சு டு ஏழுக்குள்ளே மலம் போகணும் எந்திரிச்சா அரை மணி நேரம் கழித்து மலம் போகும் சில பேருக்கு எந்திரிச்ச உடனேயே மலம் போகும் அப்போ மூன்றரை நாலு நாலரை நாலே முக்கா அஞ்சு மணி அந்த அஞ்சு மணிக்கு முன்னாடி எந்திரிச்சா இருக்கணும் இரவில் உறங்கி இரவில் எந்திரிக்கணும் அதுதான் நம்ம டயட்டினுடைய அடிப்படை கோட்பாடு கண்ணும் நல்லாயிருக்கும் நாலரை மணிக்கு எந்திரிச்சா ரொம்ப நல்லது அதுக்கு நைட்டு ஒம்பதரைக்கோ எட்டரைக்கோ பத்து மணிக்காவது தூங்கணும் தூங்கணும் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் டெய்லி ஒரு அரை மணி நேரம் மாதிரி வேர்க்க வேர்க்க உடற்பயிற்சி பண்ணணும் இல்லை நடக்கணும் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் செருப்பு இல்லாமல் நடங்கன்னு சொன்னால் பாதுகாப்பான இடத்துல போய் நடக்காம முள் இருக்கிற நடந்து காலில் முள்ளையும் ஆணியையும் குத்திக்கிட்டு என்கிட்ட வந்து போனடிச்சு உங்களால் தான் காலில் ஆணி குத்திச்சு எனக்கு முள் குத்திச்சுன்னு என்கிட்ட சொன்னால் சாராயப்பாட்டில் உடச்சி போட்டு கிளாஸ் கிடக்கிற ஏரியாவில் வெறுங்காடம் நடக்க சொன்னால் அது என்ன வெறுங்காடம் நடக்க சொன்னேன் சாராயப்பாட்டில் மேலே ஏறி நடந்து காலை பொத்து கிழிச்சு வச்சுருந்தான் அநியாயமா இல்லையா நீங்கள் உடற்பயிற்சிகள்லாம் பண்ணுறதுக்கு தான் உடற்பயிற்சி வீடியோஸ் நிறைய தகவல்கள் அதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் சயின்டிஃபிக் ரீசன்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு அனுப்பி வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க கூடுமான வரை பகல் வேலையில் குளிர்ந்த நீரில் குளிங்கள் இது கோடை காலம் என்பதால் இரவு நேரத்தில் சில நாள் சுடுதண்ணியில் குளிக்கிறது கஷ்டம் அப்போ குளிர்ந்த நீரிலே குளிங்க இரவு நேரத்தில் சுடுதண்ணியில் குளித்தா சில பேருக்கு தூக்கம் நல்லா வரும் உங்களுக்கு இது நைட்டு சுடுதண்ணி குளிச்சு பாருங்க தூக்கம் வந்தால் சுடுதண்ணி ஓகேன்னு கண்டுபிடிச்சிருங்க இல்லை பஜ்ஜரில் குளித்தா நல்லா இருக்குது அப்படின்னா சுடுதண்ணியில் குளிங்க கண்டிஷன்லாம் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு வேலை குளிக்கணும் அவ்வளோதான் குளிக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொக்கத்தங்கம் டயட்டில் நல்லா தெரிஞ்சுங்க தினசரி இறை வழிபாடு கண்டிப்பாக முக்கியம் நீங்கள் எந்த இறைவனை நம்புகிறீர்களோ நீங்கள் எந்த இறைவனை வணங்குகிறீர்களோ நீங்கள் எந்த மார்க்கத்தை சேர்ந்தோ உங்களுக்கு குலதெய்வம் இருக்கலாம் அல்லது இஷ்ட தெய்வம் இருக்கலாம் எந்த தெய்வத்தை வேணால் நீங்கள் வழிபடலாம் வழிபடலாம் எந்த தெய்வத்தையும் வழிபாடு செய்வதற்கு உங்களுக்கு முழு உரிமை உண்டு வழிபாடே செய்யாதவர்கள் எனக்கு தெய்வத்தை சிலை உருவத்திலே சிலை வழிபாட்டிலே நம்பிக்கை இல்லை என்பவர்கள் அதுவும் வரவேற்கத்தகுந்தது அதுவும் வரவேற்கத்தகுந்தது வழிபாடு இல்லைன்னா இயற்கையை நம்புறீங்களா யாரை நம்புறீங்க அறைவத்த நம்பித்தானே ஆகணும் பஞ்சபுரத்தை நம்புறீங்க ஞான மார்க்கமா இல்லை ஞானஸ் மார்க்கமா நீங்க என்ன மார்க்கம் மந்திரங்கள் சொல்லுவீங்களா என் என்ன மார்க்கமோ மொத்தம் பிரேருக்கு என்ன வழிபாட்டுக்கு என்று நம்மை மீறிய ஒரு சக்தி இந்த டிவைன் பவர் ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி இருக்கிறது என்பதை உணரும் விதமாக தினசரி ஒரு பத்து நிமிடமாவது கோவிலுக்கு செல்லக்கூடிய பழக்கம் இருக்கக்கூடியவர்கள் கோவிலுக்கு செல்லுங்கள் இல்லைன்னா வீட்டிலே இருந்து பிரேயர் பண்ணுங்கள் அருகிலே கோவில் இருந்து கோவிலுக்கு சென்றால் அந்த எனர்ஜி பவர் ஹவுஸுக்கு போனால் அது ரொம்ப 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 நல்லது டெய்லி பத்து நிமிடம் வழிபாட்டுக்காக பிரேயருக்காக போகணும் ஒன்று தன்னை நம்பி வாழ வேண்டும் அல்லது பிறரை நம்பி வாழ வேண்டும் அல்லது தெய்வத்தை நம்பி வாழ வேண்டும் 
தெய்வ வலிமை அல்லது பிறர் வலிமை அல்லது தன் வலிமை இந்த மூணு வலிமையில் ஏதாவது ஒரு வலிமை ஒரு மனுஷனுக்கு வேணும் மூணு வலிமை இருந்தால் சூப்பர் இந்த மூணு வலிமையில் ஏதாவது ஒரு வலிமை இருந்தால் அங்கே ஜெயிக்க முடியும் மூணு வலிமையுமே இருந்தால் ஓஹோன்னு ஜெயிக்க முடியும் ஓஹோன்னு வரலாம் அந்த சொக்கத்தங்கம் டயட் பயிற்சி நிறைவு நாள் வரும் இது எப்போது நிறைவு நாள் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு இருக்குல்லாம் நிறைவு நாள் என்பது இதுக்கு நிறைவு நாள் கிடையாது ஏன்னா சிலருக்கு பத்து நாளில் குணம் ஆகும் அப்போ பத்து நாளில் நிறைவு நீங்கள் நிறைவாய்க்கலாம் சிலருக்கு இருபது நாள் ஆகும் அப்போ இருபது நாளில் அதிகபட்சம் நாற்பத்தி எட்டு நாட்களை தாண்டாது தைராய்டு சக்கர வியாதி லோ பிபி ஹை பிபி கொலஸ்ட்ரால் கொழுப்பு கட்டி கல்லீரலில் பிரச்சனை ரதத்தில் பிரச்சனை இதயத்தில் பிரச்சனை இருக்குது நுரையீரலில் பிரச்சனை இருக்குது ஆஸ்துமா இருக்குது வீசிங் இருக்குது ரன்னிங் நோஸ் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் நிறைய மூச்சு பிச்சில் அனுப்பியிருக்கேன் தலையில் பொடுகு இருக்குது தலைமுடி கொட்டுக்கு சில பேர் இருக்குது தலைமுடி வளரில் சில பேர் இருக்குது தலைமுடியில் நீளம் பத்தில் சில பேர் இருக்குது உருவுதலுக்கு ஒரு ஒரு பிரச்சனை கண்ணில் பிரச்சனை தூரப்பார்வை கிட்டப்பார்வை கண்ணு பிரச்சனை கண் கூசுது கண் எரிச்சலாக இருக்குது சில பேருக்கு பிரச்சனை வாயில் பிரச்சனை வாய் துர்நாற்றம் இடுப்பு வழி சரவாங்கி பிரச்சனைகள் இருக்குது குழந்தை இன்ப பிரச்சனை இருக்குது கற்பப்பையில் கோளாறு இருக்குது பிசி ஓடி பிசி எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் மக்களுக்கு மக்களுக்கு நவீன உணவு முறைகளுக்குள்ளே நீங்கள் போனதால் நவீன பழக்க வழக்கங்களுக்குள்ளே போனதால் இயற்கையை எதிர்த்து நீங்கள் நடந்த காரணத்தினால் இயற்கை உங்களுக்கு அளித்திருக்கக்கூடிய தட்டனைக்கு பெயர் இந்த டிசீஸ் நீங்கள் இயற்கைக்கு திரும்பாவிட்டால் மீண்டும் மீண்டும் வியாதியிலே தான் இருப்பீர்கள் எப்பொழுது நீங்கள் இயற்கையை மீற துவங்கினீர்களோ அன்றைக்குத்தான் உங்களுக்கு டிசீஸ் வந்துச்சு சரியாக மூச்சு விட பழகினால் உங்களுக்கு வியாதி இருக்காது சரியாக தண்ணீர் குடிக்க பயிற்சி எடுத்தால் உங்களுக்கு வியாதி இருக்காது சரியாக உணவை எடுப்பதற்கு நீங்கள் பழகினால் உங்களுக்கு எந்த வியாதியும் இருக்காது சரியாக உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைத்துக் கொள்ள பழகி சரியான உடற்பயிற்சிகளை சரியான மனப்பயிற்சிகளை நீங்கள் செய்தால் உங்கள் உடம்பு தங்கம் 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 தங்கமாக சொக்க தங்கமாக இருக்கும் உங்கள் அங்கமெல்லாம் தங்கமாக மாறிப்போகும் இவ்வளவு நான் ஜனனை இது திருத்தி நான் மட்டும் பத்தாது உங்களுடைய உணர்வுகளில் மாற்றம் வேண்டும் கேரக்டர் சேஞ்சிங் இவ்வளவும் செய்துட்டு கொட்டு 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 எப்போ பார்த்தாலும் கோமாவே இருப்பீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பரச்சனை எப்பயுமே இருக்கும் உடம்புல ஒன்றும் வர முடியும் புருஷ முண்டாட்டி சண்டை வினாடிக்கு வினாடி இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வீட்டில் எத்தனை டயட் எடுத்தாலும் எத்தனை பயிற்சி பண்ணாலும் நீங்கள் சீடு தரப்பி எடுங்க மண் தரப்பி எடுங்க மைண்டு தெரப்பி கூட எடுங்க ஆர்வமா தெரப்பி கூட எடுங்க கலர் தெரப்பி எடுங்க நீங்க என்ன தெரப்பி வேணாலும் எடுங்க அது நான் சொல்லி கொடுத்து நீங்க எத்தனை பேச்சு தான் எடுக்கலாம் அக்கு பஞ்சர் பண்ணலாம் அக்கு ப்ரெஷர் பண்ணலாம் என்னும் எந்த வயசு நோன் பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் உடம்புல நாடி பார்த்து உடம்புல வருமா பாயிண்ட்ஸ் டச் பண்ணி வருமா மூலமா குணப்படுத்தலாம் பிராணிகளின் மூலமா குணப்படுத்தலாம் என்ன பயிற்சியில் வேணும்னாலும் நீங்கள் குணப்படுத்துங்க உங்களுடைய கேரக்டரில் மாற்றம் இல்லைன்னா உங்களுடைய மனசில் எப்பயுமே பயம் பதட்டம் கோபம் போட்டி பொறாமை கவலை துன்பம் தூக்கம் துயரம் அவமானம் வேதனை இதுவே இருக்குமென்றால் இப்படிப்பட்ட கோளாறான மனநிலையே இருக்குமே என்றால் உங்களுக்கு வியாதி வருவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது வந்தே தீரும் நேரடியாங்க இல்ல ஆன்லைன் திரும்ப திரும்ப நேரடியாகவும் ஆன்லைனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்ன வித்தியாசம் என்ன வித்தியாசம்னு நீங்க சொல்லிக்கிட்டே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க நானும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் இனிமே எனக்கு சொல்ல முடியல நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க நேரடியா எப்படி இருக்கும் ஆன்லைன்னா எப்படி இருக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ புரிஞ்சா நேரில் வாங்க இல்லாட்டி வராதிக்க ஆகுற வரைக்கும் இஷ்டா வந்தா வாங்க வராட்டி போங்க நம்ம யாரையும் எதுக்கும் எப்பயும் கட்டாயப்படுத்துறதில்லை வந்தாலும் சரி வராட்டியும் சரி 
இன்னைக்கு வந்ததுனால உங்களுக்கு உட்காந்து நான் பேசிக்கிட்டு நான் பேசுறது கேட்குறது நீங்க பேசுறத நீங்க பாக்குறீங்க நீங்க வரல என்ன என்ன வந்தா என்ன வந்தா குணம் ஆகும் அவ்வளோதான் நேரடியாக ஆன்லைன்லயே எப்படியோ சில சில பேர் ஆன்லைன்ல இருந்துட்டு நேரடி பேச்சுக்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் வித்தியாசம்னா நேரடியா அம்மா சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட்ற மகனேன்னு அம்மா பாசத்தோட கூட்டி விடுறதுக்கும் அம்மா போன்ல சாப்பிட்டே ராஜா சாப்பிட்ற ராஜான்னு சொல்றதுக்கும் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப அம்மா போன்லயே சாப்பிட்ற ராஜான்னு சொல்லும் போது அம்மாவை உணர்ந்து அம்மாவோட உணவு சுவையை உணர்ந்து அந்த ஒரு தெய்வீக தன்மையோட உணவை எடுத்து அம்மா சாப்பாடு ஊட்டி விடுற மாதிரியே நினைச்சுக்கிட்டு அந்த ஃபீலிங்லயே சாப்பிட்ற பிள்ளைங்களும் இருக்கு அதாவது ஒரு வகையில் இருக்காங்க எந்த ஃபீலுமே இல்லாம சாப்பிடணும் டக்குனு சாப்பிட்டு போற அளவு இருக்காங்க அதாவது தூரத்துல இருந்து அம்மா சொன்னா கூட அம்மா அருகில இருந்து செயல்பட்ட அப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு எண்ணத்துல ஒரு இமேஜின்ல சில பேர் செயல்படுவாங்க சில பேர் அந்த பாஸ்தோட இருப்பாங்க அப்புறம் நான் ஆன்லைன்ல சொல்லி தரும் பொழுது நேரடியா நீங்க பார்க்கல இல்ல எல்லாம் ஆன்லைன் மூலமாக தான் பார்க்குறாங்க நான் சொல்கிற தகவல்களை வந்து தகவலை கேட்டு தான் அவங்க உணவு தயாரிங்க ஏன்னா நான் அந்த ஏழு தரக்கூடிய வாழைப்பழப்பேடாவோ ஒரு கேரட் லெட்டை அவங்க சாப்பிட போகிறது இல்லை அவங்களாகவே தான் செய்து தர போகிறாங்கன்னு நேரடியாக இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த உணர்வில் சில பேர் செய்வாங்க அது குவாலிட்டியாக சக்ஸஸ் ஆகி வந்துடும் சில பேர் ஏனோ தானே போட்டு கலந்து கலவை அள்ளி போட்டு ஏனோனதே பண்ணுவாங்க அப்போ உணவு பிடிக்கிறது ஏற்கனவே சமைக்க தெரியாது சமையல் உணவு சரியாக செய்ய தெரியாது அதனால அவங்களுக்கு பிரச்சனை இப்ப நமக்கிட்டே வந்து நிறைய டயட்டு முறை கத்துக்கிறாங்க நான் சொல்லி தர்றேன் இப்ப ஏனாதானு செய்யும் போது என்ன ஆகுது பிரச்சனை ஆகும் அப்ப துரித உணவுகள் பாஸ்ட் ஃபுட்டும் அல்லது ஹோட்டல் ஃபுட்டும் ஏன்னா அவங்க வந்து சமையல் நிபுணத்துவமா அதெல்லாம் செய்து தரும் போது சுவையா இருக்கிறதுனால திரும்ப போய் என்ன செய்யறீங்க அந்த ஹோட்டல் எப்படி விடுறீங்க பாரம்பரிய உணவுகளை மறந்துடுறீங்க சமையல் உணவை தவிர்க்க வேண்டுமா இல்லையா அப்படின்னு யார் சொன்னது சமையல் உணவில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகளை தான் தவிர்க்க வேண்டும் சமையல் உணவு தவறு அல்ல சமையல் உணவு என்பது நஞ்சு நீக்குவதற்காக வந்தது உணவில் இருக்கக்கூடிய நஞ்சை நீக்கிவிட்டு சில உணவுகளை நாம் தயாரிக்க வேண்டும் நஞ்சை நீக்குவதற்கு சில உணவுகளை வெப்பப்படுத்தினால் தான் அது நஞ்சு நீக்கும் அப்படி நஞ்சு நீக்குவதற்கு தான் அந்த சமையல் எல்லா உணவையும் யாரு சமைக்க சொன்னாங்களே நஞ்சை நீக்கிறது தானே சமையலே வந்துச்சு எல்லா உணவையும் சமைக்க கூட சில உணவு இயற்கையாக சாப்பிடணும் அது ஒரு வகை ரைட் இப்ப சமைக்க தகுந்த உணவுகள் இருக்குல்ல அதையே நீங்க நஞ்சு நீக்கிறதுக்கு போதா நஞ்ச சேர்த்துல சமைக்கிறீங்க நிறைய கெமிக்கலை சேர்த்துல சமைக்கிறீங்க நஞ்ச உருவாக்குறீங்களே நஞ்ச கிரியேட் பண்றீங்களே அது தப்பு தானே அது அதுதான் அதனால முறையா தண்ணி குடிங்க முறையா சாப்பிடுங்க சொன்ன பயிற்சிகளை சிறப்பா செய்யுங்க நல்ல வேர்க்க வேர்க்க உடல் பயிற்சிகளை பண்ணுங்க காலையில சீக்கிரம் எழுந்திரிங்க காலையில எழுந்திரிச்சோன்னா வீட்டை விட்டு நல்ல வெளியில வாசலுக்கு வந்து நல்ல சுவாச காற்ற எழுங்க அதிகாலையில் எழுந்து நிற்கணும் பாருங்க எதையுமே வணங்கலைன்னா ஆகாயத்தை பார்த்து ஒரு வணக்கத்தை சொல்லுங்க ஆகாயத்தை ரசனை பண்ணுங்க விடுவெள்ளி பாருங்க சந்தோஷமா இருங்க நல்ல நடக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெதுமுதாக வாங்கியும் போனாலும் வேகமாக நடக்க ஆரம்பிங்க நீங்கள் பல் தேய்க்கும் போது என்ன தான் நீங்கள் பல் தேய்ச்சி வாழ்க்கை பிடிச்சாலும் பிரஷில் வாயக்கு பிடிக்கும் போதாவது ஈரடுக்கும் பல்லுக்கும் சேர்த்து விரும்பி அழுத்தி கொடுங்க இல்லை தேய்ச்சி கடைசியாக ஒரு தடவை தேய்ச்சி கொடுங்க உப்பில் மட்டும் பல் விடுங்க கொஞ்சம் கரும்பு படுத்து வாயில் பண்ணணும் வாயில் வச்சுட்டு இருக்கா அப்படியே அது ஊறி கொஞ்சம் நேரத்தில் மெல்ட் ஆகி அப்படியே கரைஞ்சிடும் அப்புறம் பல் விளங்குங்க ப்ரஷில் ப்ரஷில் பல் விளக்கும் போது லேசாக உப்பு இருந்தாலுமே கூட ஒன்றும் பல்ல கிழிக்காது விரலில் விளக்குனீங்கன்னா பல்ல வந்து அந்த ஈரில் வந்து கிழிச்சிடும் உப்பு உப்பு கரையாட்டம் கரை தான் வெயிட் பண்ணுங்க ஆரம்பத்தில் ரெண்டு மணிக்கும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி உப்பு கறிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் போக போக பழகிடும் அது இல்லைன்னா கொஞ்சம் தண்ணி வாயில் விட்டு உப்பையும் போட்டு கொஞ்சம் நல்லபடியாக அப்படியே பல்ல விளக்குங்க நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் நல்லா மெதுவாக குளிங்க ஆறு குளம்லாம் கிடச்சினா போய் நின்று குளிங்க உடம்புல ஊழல் சதையே இருக்கக்கூடாது வெட்டி சதையை பூரா மீனான சதையை பூரா கழிச்சு விடணும் அதுக்கு பயிற்சி ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் உடம்புல தேவையில்லாத சதை இருந்துச்சுன்னா லோடு அதிகமாக கூடும் உடம்புக்கு பிரச்சனை தான் மாடு மாதிரி உழைக்கணுங்க வேலை செய்யணுங்க தின்னு தின்னுட்டு சும்மாவே இருந்தால் அப்படி தாங்க பிரச்சனை வருங்க நான் இவ்வளோ டயட்டு கொடுத்து இவ்வளோ பயிற்சிகள்லாம் கொடுத்து தின்னு தின்னுட்டு சும்மாவே உக்காந்தே இருந்தீங்கன்னா எல்லா பிரச்சனையும் வருங்க அதுவும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தீங்கன்னா எல்லா பிரச்சனையும் வருங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்காதீங்க இப்போ வீட்டில் இருங்க தூங்குங்க எழுந்திரிங்க சாப்பிடுங்க எல்லாம் பண்ணுறீங்களே பல நேரங்களில் வீட்டை விட்டு வெளியில் போங்க அட
நல்லா சாப்பிடுவாங்க நாங்கள் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கேன் டயட்டு ஃபாலோ பண்ணுவோம் வீட்டை மாற்றுங்கன்றேன் நல்லா டயட்டு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நல்ல யோகா பண்ணுவாங்க எல்லாம் செய்வாங்க எதுவுமே குணமாக அது எடுத்துகிட்டு சொல்லுவாங்க வீட்டை மாற்ற ஐயா சொந்த வீடையா ரெண்டு மேத்தைக்கு போய் வாடகை வீட்டில் குடியிருங்க குணமானுச்சுன்னா அப்புறம் பேசிக்கலாம் ஐயா குணமாயிடுச்சு ஐயா நல்லா இருக்கேன் ஐயா அப்போ வீட்டில் ஏதோ சம்திங் உங்களுக்கு காற்றோட்டம் சரியில்லை எனர்ஜி பார்த்தல ஏதோ நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்குது என்னங்க ஐயா பண்ணலாம் வீட்டை விற்றுருங்க வீட்டை விற்றுட்டு வேறு வீடு வாங்கிக்கோங்க போங்க நிறைய பேர் அது மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க வீடே பிரச்சனையாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு ஜஸ்ட் வீடு மாறினா போதும் சில பேர் குணமாகும் எல்லாரையும் சொல்லலை சில பேர் குடிக்கிற தண்ணியை மாற்றினா போதும் சில பேர் குணமாயிரும் நைட்டு தூங்குற பழக்கத்தை ஒன்று மட்டும் மாற்றினா போதும் சில பேர் குணமாயிரும் சில பேருக்கெல்லாம் ரொம்ப பெருசெல்லாம் வியாதி இல்லை ஒன்று மாற்றினா போதும் ரொம்ப கணவர் நைட்டு பதினொன்றை தான் எப்பயுமே வருவார் அதனாலேயே உறக்கம் முடிச்சு நடப்பாங்க பதினொன்றரை மணிக்கு வருவார் வந்ததுக்கப்புறம் தோசையை ஊற்றி குடிச்சுட்டு ஊற்றி கொடுத்துட்டு நைட்டு தூங்குறதுக்கு ஒரு மணி ஒன்றே கால ஆகும் டெய்லி லேட்டாகவே தூங்குறாங்க அம்மா வீட்டுக்காரருக்கு ஃபோன் அடிச்சு சொல்லிட்டு இனிமேல் ரெண்டு மணிக்கு நான் சீக்கிரம் தூங்குன்னு சொல்லுங்கம்மா எட்டரை மணிக்கெல்லாம் படுங்கம்மா அப்படின்ட்டு எட்டரை மணிக்கெல்லாம் படுத்தாங்க ரெண்டே மாதம் ஆசை மாதிரில வீசிங்கில் எல்லா பிரச்சனையும் அத்தனையும் சரியாக போச்சு உடம்பு இடம் குறைஞ்சி போச்சு கருப்பை பிரச்சனை சரியாக போச்சு கை காலெல்லாம் சுறுசுறுப்பு முதல்வு <laughs> கொஞ்சம் தண்ணி குடிங்க இப்போ தண்ணி குடிங்க தண்ணி லைட்டாக முதல் உணவு நல்ல உணவாக அனுப்புங்க உடம்புக்கு தேவையான நல்ல பிராண வாட்டராக அனுப்புங்க பிராணன் 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 சாப்பிடும்போது கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க நமக்கு எவ்வளோ உணவு தேவையோ அதை ஒரு தடவை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அமைதியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடாதீங்க எடுத்து உங்களுக்கு எவ்வளோ உணவு தேவையோ ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு இட்லிலேருந்து ரெண்டு இட்லி தாங்க சாப்பிட்றதுக்கான அளவு அதுக்கு மேலே ஒரு இட்லி அதுதான் மனுஷனுக்கு சாப்பாடு நீங்கள் மதியம் சாப்பிட்டாலும் சரி எப்போ சாப்பிட்டாலும் சரி ஒரு இட்லியோட அளவு என்னவோ அது சாப்பிட்டா போதும் சிலரெல்லாம் ரொம்ப கடுமையான உழைப்பாளியாக இருப்பீங்க அவங்களுக்குலாம் பற்றாது உணவு ரொம்ப கடுமையான உழைப்பாளிகள்லாம் அதெல்லாம் இஷ்டம் போல சாப்பிடுங்க அவங்களுக்கு என்ன தோட்டம் சாப்பிடுங்க சாப்பிட்ற அளவுக்கு எரியாற்றும் சாப்பிட்ற அளவுக்கு உழைச்சிருவீங்க எந்த உடல் உழைப்பும் பெருசாக இல்லாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு போகுது ஏன்னா அதிகமாக ஒயிட் காலர் சாப்பு அதிகமாக நீங்கள் எல்லோரும் உழைக்காமல் தான் இருக்கிறீங்க சாப்பிட்றது உட்காடுறது சாப்பிட்றது உட்காடுறது அவ்வளோதான் அதனால் குறைவாக சாப்பிடுங்க ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க போதை பழக்கங்கள் எதுவுமே வேண்டாம் இப்போ வேண்டாம்னு சொன்னோன்னா அதை போய் ஒரு நாளில் விடுறது இல்லைங்க அதுக்கு நேரடி பயிற்சிக்கு வந்தாக்க ஆழ்மன பயிற்சிகளுக்கெல்லாம் வரும்போது மது போதையிலேருந்து அப்படி இருந்தாலும் போக வைக்க முடியும் சிம்பிள் எப்படி முடியும் இதை தின்னுங்க அப்படிங்கிறதுக்குள்ள முடியும் அதெல்லாம் மனநிலை தான் நீங்கள் சாராயமாக சீரட்டை பற்ற வைக்கிறவங்களை கேளுங்களேன் அதை குடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு போய் நினச்சி போய் கடைக்கு போவாங்கள்ல அதை நினைக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அவங்களோட மைண்டில் நிறைய இமேஜ் இருக்கும் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் கரெக்டாக அந்த நேரத்துக்கு அது ஞாபகம் வரும் அது ஞாபகத்துக்கு வந்தோன்னு தான் அவங்க போவாங்க ஒருத்தர் சாராயம் குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாராயம் குடிப்பது போல் அல்லது ஏற்கனவே ஒரு சாராயம் குடித்ததற்கான ஒரு இமேஜ் மைண்டில் இருக்கும் ஆறரை மணிக்கு சாராயம் குடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த நேரத்துக்கு அவருக்கு தோணும் அந்த தோணுது பாருங்க பாஸ்ட் வீடியோ கலெக்ஷன் அந்த சாராயத்தை பற்றின நினப்பு இருக்கு பாருங்க அந்த நினப்பை மைண்ட்லேருந்து கட் பண்ணி எடுக்கணும் அதுக்கு பேர் மைண்டு தெரப்பி பேர் அந்த நினப்பை கட் பண்ணி தூக்கி வச்சுட்டா சாராயத்துக்கு நினப்பை வந்து என்ன குடிக்கவே போகிறாரு நினப்பையே கட் பண்ணி விட்டோம்னா அது அப்புறம் குடிக்கவே மாட்டார் அதுக்கு தான் ஆழ்மன பயிற்சி அப்படிங்கிற பயிற்சிகள் தேவை பயிற்சிகள் வந்தால் தான் அதெல்லாம் சரியாகும் இஷ்டம்னா வாங்க கஷ்டம்னா வராதீங்க எப்போ இஷ்டம் இருக்கும் அப்போ வாங்க உங்களை யாரையும் நான் கட்டாயப்படுத்த வைக்கிறேன் பண்ணுறாங்க வராட்டி போங்க அது உங்கள் இஷ்டம் அது அவ்வளோதான் இப்போ உடனே ஆன்லைனில் பண்ணுங்கள் ஆன்லைனில் எல்லா பயிற்சிகளையுமே நம்ம ஆன்லைன்லேயே பண்ண முடியாது சில பயிற்சிகள் இப்போ யோகாவிலேயே பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறைய பயிற்சிகள் சொல்கிறோம் ஆன்லைன் மூலமாக நிறைய டவுட்ஸ் வரும் நிறைய ப்ராக்டிக்கல் டவுட்ஸ் வரும் நிறைய பண்ண முடியும் நிறைய பண்ண முடியாது ஒவ்வொருத்தருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சு போயிடும் ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஈஸியாக நல்லா பண்ணுவாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி நினைக்கல நீங்கள் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்றால் சொக்கத்தங்கம் டயட்டில் சொல்லிக்கக்கூடிய ஃபாலோ பண்ண வேண்டும் கணவன் மனைவி ஒம்பு சண்டை இல்லாமல் இருங்க
ரத்த குற்றங்களோ எந்த குற்றங்களோ இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதிகம் கோபம் கவலை எதுவுமே இல்லாமல் எல்லாத்தையும் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ குறைங்க அடுத்தடுத்து நான் உங்களுக்கு ஆன்லைன் பயிற்சிகள் கொடுத்து மன அமைப்பை சீர்திருத்துறதுக்கு ஆன்லைன் பயிற்சி அதில் அட்டன் பண்ணுங்கள் நெகட்டிவ் எனர்ஜி ரிமூவல் ப்ரோக்ராம் ஃப்ரீ தான் எந்த விதமான காஸ்ட்டும் எந்த விதமான கட்டணமும் இல்லை நெகட்டிவ் எனர்ஜி நீங்கள் நேரடியாக வந்தாலும் நெகட்டிவ் எனர்ஜி ரிமூவ் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு இலவச பயிற்சி ஆன்லைன் மூலமாக நீங்கள் நெகட்டிவ் எனர்ஜி ரிமூவ் ப்ரோக்ராம் வந்தாலும் உங்களுக்கு அது இலவச பயிற்சி சில நபர்களுக்கு ஒரு நாளில் ஒரு பயிற்சியில் நெகட்டிவ் எனர்ஜி முழுவதும் ரிமூவ் ஆகும் சிலருக்கு ஒரு நாளில் ஒரு பயிற்சி பற்ற அது இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து சில பேர்களாம் பத்து பயிற்சிகள் தொடர்ந்து வந்தால்தான் நெகட்டிவ் எனர்ஜி முழுவதும் ரிமூவ் ஆகும் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறது ஒரு துஷ்டசக்தி துர்சக்தி துர்தேவதைகள் துர்த்த துர்த்தன்மையை கொடுக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தரக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்கும் அதான் நெகட்டிவ் எனர்ஜி அது உடம்புல இருக்கலாம் உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் வீட்டில் இருக்கலாம் நீங்கள் செல்லும் இடம் எல்லாம் இருக்கலாம் நெகட்டிவ் எனர்ஜி நெகட்டிவ் மனிதர்களை விட்டு விலகிறது எப்படி நெகட்டிவ் எனர்ஜி அவங்கள்ட்ட இருந்து போக்குறது எப்படி ஹையர் பாசிட்டிவ் ஹைனஸ் ஹையஸ்ட் பாசிட்டிவா எப்படி நீங்க கன்வெர்ட் ஆகுறது ஹையஸ்ட் பாசிட்டிவ் பர்சன் எப்படி மாறுறது அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய ஒரு பாசிட்டிவ்லி அப்ரோச்சபிள் ப்ரோக்ராம் தான் நெகட்டிவ் எனர்ஜி ரிமூவல் ப்ரோக்ராம் விடக்கூடாது நேரம் இல்லை நேரம் இல்லை நேரம் இல்லை நான் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல நேரம் சில பேருக்கு ஆரம்பிக்கலாம் போல இருக்கு அதனால தான் எனக்கு நேரம் இல்லையா ஐ ஹேவ் நாட் டைம் அப்படிங்கிறீங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட எனக்கு வந்து மீட்டிங் அட்டன் பண்ண டைம் இல்லை ஏன் டைம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு நல்ல நேரம் வரல நல்ல நேரம் வந்தால் தான் பயிற்சியில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுவீங்க சரி பார்ப்போம் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜென்மத்தில் நல்ல நேரம் வருதா நெக்ஸ்ட் ஜென்மாவா இல்லை நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஜென்மாவா எந்த ஜென்மாவோ தெரியல எல்லாம் அவன் செயல் அவன் தால் அவன் வணங்கி அவன் அருளாலே தான் அவன் வணங்க முடியும் நாம் இறைவனை நினைக்க முடியும்னா நாம் இறைவனை வணங்க முடியும்னா இறைவனை அணுக முடியும்னா நாம் இறைவனை நினைக்கணும்னா அவன் நம்மளை நினைச்சா தான் முடியும் எந்த ஒன்றும் நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் நினைத்தால் மட்டும் பத்தாது நீங்கள் நினைப்பதற்கு முன்னால் அது உங்களை நினைத்திருக்க வேண்டும் நீங்கள் இந்த ஆரோக்கியத்தை நினைத்திருக்கிறீர்கள் ஆரோக்கியத்தை தேடி என்னை தேடி நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் என்னை தேடி வந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் ஆரோக்கியமும் இயற்கையும் இயற்கை உணவும் இந்த நல்ல விதமான ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் ஏற்கனவே உங்களை நினைச்சு பார்த்ததுனால தான் நீங்கள் ஈர்க்கப்பட்டீர்கள் ஈர்ப்பு விதியினுடைய தத்துவமே என்னென்னா நீங்கள் ஆசைப்பட்டதுனால ஒன்று உங்களுக்கு கிடைத்ததா அப்படின்னா நீங்கள் ஆசைப்படுவதற்கு முன்னால் நீங்கள் எதை ஆசைப்பட்டீர்களோ இப்போ நீங்கள் கோடி சாப்பிட்டா அவனவங்களுக்கு ஒரு கோடி பணம் கிடைச்சுன்னு வச்சுக்கங்களேன் எப்படி நீங்கள் ஒரு கோடி நினைத்துக் கொண்டிருக்கீர்களோ அந்த ஒரு கோடியும் உங்களை அடைவதற்கு அது நினைத்துக் கொண்டிருந்தது அதனால தான் உங்களுக்கு ஒரு கோடி பணம் வந்துச்சு நீங்கள் எதை நினைக்கிறீர்களோ அதுவும் உங்களை நினைத்தால் தான் உங்களுக்கு அது வந்து கிடைக்கும் அதுவும் அவன்தால் வினைக்கும் அப்போ நீங்கள் ஆரோக்கியத்துக்கு நேரம் கொடுக்கலன்னா நான் நினைக்கிறேன் ஆரோக்கியம் என்ன உங்கள் பக்கம் வர்றதுக்கு ஆரோக்கியம் உங்களை நினச்சி பார்க்கல போல அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிறேன் எந்த ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அந்த ஒன்றில் முழு கவனத்தையும் செலுத்து விவேகானந்தர் சொன்னார் முழு கவனத்தை செலுத்தினால் பார்த்தாது உன் குருதி ஓட்டத்தோடும் அதை கலந்துவிடு உன் குருதியில் செலுத்து உன் கல் கருத்தில் செலுத்து உன் கண்ணில் செலுத்து உன் காலில் செலுத்து உன் ஒரு ஒரு செல்களிலும் செலுத்து எந்த நேரமும் அதே நினைப்பிலேயே இரு அனைத்திலும் செலுத்து ஒரு ஒரு செயலிலும் செலுத்து ஒரு ஒரு செல்களிலும் செலுத்து இதெல்லாம் விவேகானந்தர் சொன்னது விவேகானந்தர் அந்த அளவுக்கு நாம செய்தோம்னா இறை சக்தி பிரபஞ்ச சக்தி பஞ்சப சக்தி நமக்கு நாம ஒரு அடி எடுத்து வச்சா அது பத்து அடி ஒன்பது அடி எடுத்து வச்சு நமக்கு உதவி செய்யும் நீங்கள் ஆரோக்கியமாகவும் நினைச்ச ஒரு காரணத்தினால தான் பாருங்க அடிக்கடி உங்களுக்கு ஆன்லைன் மீட்டிங் நான் வந்துகிட்டே இருக்கேன் அடிக்கடி உங்களுக்கு தகவல் அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்க ஆரம்பத்துல நினைச்ச அடிப்படை நினைப்பு நீங்க குணமாகணும் நினைச்ச ஒரே காரணத்தினால நீங்க எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புனது ஒரு தடவை ஐயா நான் ஆன்லைன் பேஜில் சேர்ந்து கொள்கிறேன் ஸோ அண்ட் ஸோ எனக்கு என்னென்ன டிசீஸ் இருக்கு இதனால குணப்படுத்தணும் இவ்வளவு எனக்கு நல்லது நடக்கணும் என்னென்னது எனக்கு தேவை அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு ஒரு ஒரே ஒரு மெசேஜ் அனுப்புனீங்க அதுக்கப்புறம் எல்லா தகவலுமே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் இன்றைய வரைக்கும் நிறைய தகவல்கள் நான் தரேன் எவ்வளோ அறிவுபூர்வமான தகவல்கள் ஆற்றலான தகவல் உங்களுக்கு வந்து வந்து சேர்றது பாருங்க அதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய சக்தி நீங்கள் ஒன்று தேட
உனக்கு நிரம்ப என்னுடைய மனதார வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் பண்ணமாகணும் அடுத்து ஆன்லைன் மீட்டிங்கை நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இன்றைக்கி என்னால் ஆன்லைன் மீட்டிங் வர முடியல அதனால தான் யூடியூப்பில் ம